welcome to the lectures of survey in this lecture we are going to discuss about the errors in leveling so leveling ennalla oru process nagathu sadharana adinte oru step ennu parayunnathu oru benchmark undavum and oru point le instrument station ennalla point nagathu nammal instrument set cheyum then benchmark le staff vechittu leveling staff vechittu adil ninnu reading edukku പിന്നെ ഓരോ പോയിന്റിലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എററാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റുകളിൽ വരുന്ന എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫുമാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എറാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ എറാണ് നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നാച്ചുറൽ എറർ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ എറർ സർവേയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ വരുന്ന എററാണ് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എററേഴ്സാണ് ലെവലിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ എററേഴ്സും വിശദമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എററാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എററേഴ്സിനകത്ത് നാല് ടൈപ്പ് എററേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് എറർ ഡ്യൂ ടു സ്ലഗിഷ് ബബിൾ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റോഡ് നോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എറർ ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് എററേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്കതിൽ ഓരോന്നും പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എറർ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാരലൽ ടു ബബിൾ ട്യൂബ് ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടലി പാരൽ ആയിട്ട് അത് പോവും എന്നാൽ ആ സെറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാരലൽ ആവില്ല ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സെറ്റിംഗ് അപ്പിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റായിരിക്കും എറർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എററിനെയാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ബബിൾ ട്യൂബിന് പാരൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒറിസോണലായിട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ അതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് എറർ ഉള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിലെ രണ്ടാമത്തെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു സ്ലഗിഷ് ബബിൾ സ്ലഗിഷ് ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു ബബിൾ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ബബിൾ ട്യൂബ് കാണാം ആ ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയി കറക്റ്റ് ലെവലായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എന്നാൽ ആ ബബിൾ ട്യൂബിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബബിള് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സെൻറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ബബിൾ ആക്ച്വലി സെൻറ്റേഡ് ആവില്ല അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആവുക അതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലാതിരിക്കുക സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള എറേഴ്സ് കാരണം ലെവൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻ
റോഡ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എററാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അത് സാധാരണ ഒരു ചെറുതായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ മേലെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് തന്നെ കൂടിക്കൂടിയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ ജോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് അടുത്ത ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പുള്ള് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജോയിന്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളി അത് പുള്ള് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ഫുള്ള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെക്കും പക്ഷെ അത് അകത്ത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ ജോയിന്റുകൾ വേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ജോയിന്റുകൾ കേട് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എററാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദി ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് നമ്മൾ നാല് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിലേറ്റഡ് എറേഴ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സ്കർവേച്ചർ രണ്ടാമത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ദി ട്രൈപോഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ വിൻ വൈബ്രേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എറേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സ്കർവേച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആ ഫിഗറിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് വരും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരെ ഒറിസോണൽ ആയിട്ടാണ് പോവാ ഇവിടെ ആ റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പക്ഷെ എർത്ത് കർവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഇതുപോലെ കർവ്ഡായിട്ട് വരണം കാരണം ഇവിടെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആക്ച്വലി ഇത്രയും റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷേ എർത്ത് കർവേച്ചർ കാരണം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒറിസോണലായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മുകളിലായിരിക്കും ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ കിട്ടിയ വാല്യൂ റോങ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള എർത്ത് കർവേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റോങ് റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു എർത്ത് സ്കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് റേസിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരണം അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അത് താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഡോട്ടർ ലൈന് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടിയിൽ സോളിഡ് ലൈന് കാണിക്കുന്നത് സോളിഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ ദർ വിൽ ബി എറർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എറർ തന്നെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാച്ചുറൽ എററിലെ തേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹൈ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബബിൾ ട്യൂബ് ആ ബബിൾ ട്യൂബിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയിഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിയിൽ നല്ല വേരിയേഷൻസ് വരും ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബബിൾ ട്യൂബിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എഫക്ട് ദി ബബിൾ ട്യൂബ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലി സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ ട
അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരെ പോകേണ്ടതിന് പകരം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒന്ന് താഴ്ന്നു ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഒന്ന് താഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈപ്പോഡ് സെറ്റിലാവുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് റീഡിങ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എററിനെയാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൈപ്പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീഡിങ് വിൽ ബി ഇൻകറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നാച്ചുറൽ എററിലെ ലാസ്റ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ വൈബ്രേഷൻ ആണ് എറർ ഡ്യൂ ടു വിൻ വൈബ്രേഷൻ ചില ഏരിയകളിൽ ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഹൈ വിൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈ വിൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് ഷേക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെവലിംഗ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രൈപോഡിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഹൈ വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്മോൾ ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഷേക്കിങ് കറക്റ്റായുള്ള റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിനകത്തും ഹൈറ്റിൽ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഇതേപോലെ ചെറിയ ഷേക്കിങ്ങുകൾ കാണാം ആ ഷേക്കിങ് കാരണം കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു വിൻ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ തേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് എറർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നാൽ സർവേ മാൻ സർവേയർ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ പറ്റുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് ഇത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റോഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് തേർഡ് വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റീഡിംഗ് ദ റോഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എറേഴ്സ് ഇൻ സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ദീസ് ആർ ദ എറേഴ്സ് നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നൊന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള ലെവലിംഗ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തും അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ റീഡിങ് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വളരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെർട്ടിക്കലിയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റീഡിങ് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുക പക്ഷെ അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സൈഡിലേക്കും ആവാം ഏത് സൈഡിലേക്കും ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ അങ്ങനെ ഇൻകറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുന്ന എററാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ദ റോഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് പിടിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം അത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എറർ ന ദി തേർഡ് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു സൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ച പോലെ ആ ക്രോസ് ഹെയർ നമുക്ക് ഓരോ റീഡിങ്ങിൻ്റെ നേരെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്റ്റ് റീഡിങ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എറർ ആണ് എറർ ഡ്യൂ ടു സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില ആളുകൾക്ക് ആ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഏത് റീഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രോസ് എയർ ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ക്രോസ് എയർ ആ സെൻട്രൽ ക്രോസ് എയറിന് നേരെയുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പർ റീഡിങ് റീഡ് ചെയ്യാം ചില ആളുകൾ ലോവർ റീഡിംഗ് റീഡ് ചെയ്യാം ചില ആളുകൾ സെൻട്രത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണും ഫോർ പോയിന്റ് ടുവിനെ അടു അടുത്താണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിന് പകരം ചില ആളുകൾ ഫോർ പോയിന്റ് ടു വായിക്കും റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന എറർ ആണ് എറർ 
അപ്പൊ ഡിജിറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറിപ്പോവാം അങ്ങനെ മാറിപ്പോവാണെങ്കിൽ അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് അതേപോലെ ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റുകളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവാം ചില എൻട്രികൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദി എറേഴ്സ് ദാറ്റ് എൻകൗണ്ടർ ഇൻ ദി ലെവലിംഗ് പ്രോസസ് സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി എറേഴ്സ് ഇൻ ലെവലിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് എറർ ഈസ് നാച്ചുറൽ എറർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ എറർ ദിസ് ആർ ദി എറേഴ്സ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി കം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് താങ്ക് യു